നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സ്റ്റോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻസും ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലൗഡിനകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും എവിടെ നിന്ന് വേണേലും നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഡാറ്റയും ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ത്രൂ ആക്സസ് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റേണലി അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഡ്രിവൺ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറുണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഡ്രിവൺ ആർക്കിടെക്ചർ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഒന്ന് ബാക്ക് എൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലുള്ളത് പിന്നെ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് റൺ ടൈം ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡും അത്യാവശ്യം വൈഡ് തന്നെയാണ് ക്ലയൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടിനെയും കൂടെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റും ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ആക്സസ് ദ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻ്റ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിനകത്തുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രണ്ട് എൻഡും കുറച്ച് വൈഡ് തന്നെയാണ് അതിനകത്തും ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻ്റർഫേസസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെബ് സർവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്രോം ഫയർ ഫോക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എക്സെട്രാ തിൻ ഫാറ്റ് ക്ലയൻസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ ഈ ഫ്രണ്ടിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ക്രോമ് ഫയർഫോക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ പോലെയുള്ള വെബ് സർവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇനി ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുമ്പോഴോ ബാക്ക് എൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബാക്ക് എൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് മാനേജസ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസസ് ഇതിനകത്ത് ക്ലൗഡ്
അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ശരി ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷനിലായാലൊക്കെ ശരി ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ക്ലൗഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനി വർ എനി ടൈം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും മെയിനായിട്ട് അതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറും ഇവൻ ഡ്രിവൺ ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഇനിയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ഉണ്ട് ബാക്ക് എൻഡും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡും വൈഡാണ് ബാക്ക് എൻഡ് ഒരുപാട് വൈഡാണ് കാരണം ബാക്ക് എൻഡ് ആണല്ലോ അത്രയും ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് എൻഡും ഒരുപാട് ക്ലയൻറ്റ് യൂസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫേസസും ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെബ് സർവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാബ്ലെറ്റ്സ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ക്ലയൻസ് എല്ലാം ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഇറ്റ് മാനേജസ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവീസസ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഇതിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എമൗ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം വിർച്വൽ മെഷീൻ ഡിപ്ലോയിങ് മോഡൽസ് സർവേഴ്സ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ ബാക്ക് എൻഡിലോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്ക് എൻഡിനെയും ഫ്രണ്ട് എൻഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ അഡ്വാൻറ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പരിധിവരെ പലപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയും നമുക്കത് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഇതൊരു പലപ്പോഴും ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണമല്ലോ സോ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇതിനാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനുള്ളത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്റ്റോറേജ് റൺ ടൈം ക്ലൗഡ് സർവീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഫിഗർ വെച്ച് പഠിക്കുകയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്